Hai sahabat Hon Jesei Sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam telah 40 kali terjadi penundaan penyelenggaraan ibadah haji di Makkah Ritual ibadah setahun sekali sekaligus merupakan rukun Islam kelima dan diikuti ribuan hingga jutaan umat Islam dari berbagai negara ini tidak bisa dilaksanakan atas berbagai alasan. Mulai dari adanya penyebaran wabah penyakit, meletusnya perang dan pemberontakan, serta terjadinya krisis politik dan ekonomi. Dan untuk pertama kalinya, pada tahun 930, ibadah haji tidak bisa diselenggarakan akibat terjadinya pemberontakan terhadap kekhalifahan Abbasiyah yang dilakukan oleh kelompok Karamito. Salah satu faksi dari Syiah Ismailiyah dan berafiliasi kepada rezim Fatimiyah yang saat itu sedang menancapkan hegemoninya di wilayah Afrika. Kelompok Karomito menyerang jemaah haji pada hari ke-8 pelaksanaan haji. Mereka menganggap pelaksanaan ibadah haji merupakan perbuatan menyembah berhala. Di bawah pimpinan Sulaiman bin Abu Said al Husain al-Janabi yang lebih dikenal sebagai Abu Tahir. Mereka membunuh lebih dari 30.000 jemaah dan mengubur jasad korban ke dalam sumur zam-zam. Sebagian lainnya dikubur di tanah haram dan di lokasi Masjidil Haram. Mereka menghancurkan kubah sumur zam-zam, mencopot pintu Ka'bah, melepas dan merobek-robek kiswahnya di hadapan para pengikutnya. Abu Tahir berhasil melepas batu Hajar Aswad, membawanya pulang ke daerahnya di Hajar Asa, dan menyimpan di sana selama 22 tahun. Pasukan Karomito juga menutup jalan dari Syam, yang kini terbagi menjadi Suriah, Lebanon, Palestina, Jordania juga jalan dari arah Yaman akibatnya jamaah tidak bisa masuk kota Makkah peristiwa berdarah tersebut membuat penyelenggaraan ibadah haji dibatalkan selama 10 tahun dan baru bisa diselenggarakan kembali pada tahun 941 Penundaan penyelenggaraan ibadah haji terjadi lagi pada tahun 968 saat kota Makkah dilanda wabah yang menyebabkan banyak penduduk dan jemaah meninggal termasuk sebagian besar unta untuk angkutan jemaah haji ke Makkah mati karena kekurangan air minum. Penyelenggaraan haji kembali ditunda selama 8 tahun yaitu dari tahun 983 hingga tahun 990. Kali ini, penundaan dipicu oleh perselisihan antara dinasti Abbasiyah dengan Fatimiyah yang sama-sama mengaku sebagai kekhalifahan yang sah. Dinasti Abbasiyah di Irak dan Suriah dan Fatimiyah di Mesir sama-sama mengklaim berhak menjadi penyelenggara tunggal haji. Saat itu konflik kedua dinasti sedang memuncak menyusul politik luar negeri dinasti Fatimiyah di Mesir yang dipimpin oleh Al-Hakim bin Amrillah semakin agresif. Ia bermaksud meluaskan daerahnya ke wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Perseteruan yang baru mereda setelah lahirnya Mahdar Baghdad pada tahun 981 yang digagas Khalifah Abbasiyah Al-Qadir bersama Amir Baal Daulah dengan tujuan untuk mematahkan propaganda kaum Syiah dinasti Fatimiyah.
Dan pada akhirnya, dinasti Fatimiyah memang tidak jadi meluaskan wilayahnya ke pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada musim haji tahun 1030, akibat kekacauan politik dan ketegangan sektarian, hanya beberapa jemaah haji dari Irak yang mampu mencapai kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Demikian juga terjadi sembilan tahun kemudian, jemaah haji dari Irak, Mesir, dan negara-negara Asia Tengah, dan Arab Utara tidak bisa menjalankan ibadah haji karena alasan yang sama. Faktor keamanan negara-negara muslim dan tidak adanya persatuan di kalangan para pemimpin muslim di kawasan Arab menjelang direbutnya Yerusalem oleh pasukan salib pada tahun 1099 menyebabkan tak satu pun orang mampu mencapai kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji di tahun itu karena tidak adanya jaminan keselamatan bagi mereka. Wilayah Asia Minor, Suriah, dan Palestina yang saat itu berada di bawah kendali Muslim, satu persatu jatuh ke tangan tentara salib. Pada abad ke-13, selama lima tahun dari tahun 1256 hingga 1260, tak satu pun jemaah dari luar wilayah Hijaz mampu menunaikan haji akibat krisis politik di kawasan Arab. Makin melemahnya kekuatan Turki dan mulainya Mesir berupaya melepaskan diri dari pemerintahan pusat Usmani pada akhir abad 18 dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis untuk melakukan invasi di kawasan ini. Operasi militer Perancis ke wilayah teritorial Turki Usmani di Mesir dan Suriah tersebut memperburuk stabilitas kawasan Arab sehingga tidak ada jaminan keamanan dalam rute perjalanan haji bagi para jemaah. Dari tahun 1798 hingga 1801, penyelenggaraan haji tertunda. Pada abad 19, wabah cacar dan kolera yang melanda kota Makkah memaksa penundaan pelaksanaan haji yang cukup lama. Wabah cacar dari India membunuh 75 persen jamaah di Makkah pada tahun 1831 dan kembali menyerang kota Makkah pada tahun 1837 sehingga ibadah haji selama 4 tahun dari tahun 1837 hingga 1840 ditiadakan. Menyusul enam tahun kemudian, serangan wabah kolera yang menewaskan sedikitnya 15.000 orang, kota Makkah nyaris dikosongkan hingga tahun 1850 akibat wabah tersebut. Selama periode itu, ibadah haji juga terpaksa ditunda. Wabah kolera kembali melanda kota Makkah pada tahun 1858, 1865 dan 1883. Saat itu penyeberangan di Laut Merah dan Pelabuhan Jeddah ditutup. Di abad 20, penundaan penyelenggaraan haji terjadi karena adanya pendudukan Masjidil Haram dan penyanderaan jamaah pada tahun 1979. 
peristiwa yang kerap disebut sebagai kuda tamaka itu berlangsung selama 14 hari dari tanggal 20 November hingga tanggal 4 Desember dipimpin oleh Juhaiman bin Muhammad Ibnu Saif al-Otaibi. Mereka menyatakan salah seorang di antara mereka, yaitu Muhammad Abdullah Al-Kohtani, adalah seorang Al-Mahdi, dan menyerukan umat Islam untuk mematuhinya. Ratusan orang bersenjata menyerbu dan berhasil menguasai Masjidil Haram serta menyandera para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Penyerbuan kelompok pemberontak tersebut membuat pemerintah kalang kabut. Selama dua pekan, di kawasan Masjidil Haram terjadi aksi tembak-menembak. Pasukan khusus asal Perancis juga diterjunkan untuk merebut masjid itu kembali. Mayat bergeletakan di mana-mana, di akhir pengepungan terdata 255 jamaah haji tewas, 560 orang terluka, serta 127 tentara tewas dan 451 terluka. Pemimpin pemberontakan Juhaiman al Utaibi dan para pelaku kudeta yang berjumlah sekitar 500 orang, dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Di abad 21 ini, penundaan ibadah haji berlaku bagi semua negara selama dua kali, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 menyusul terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Arab Saudi melarang jamaah dari negara lain melaksanakan haji dan membatasi penyelenggaraan ibadah tersebut hanya untuk warga negara dan penduduknya saja. Seiring menurunnya pandemi COVID-19 tahun 2022 ini, pelaksanaan ibadah haji dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar channel ini menjadi lebih berkembang. Terima kasih. Salam.